അസിസ്റ്റന്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കോഴ്സിലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാം ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന പല എലിമെന്റ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എലിമെന്റ്സ് ലൈൻ ഷെയ്പ്പ് ഫോം കളർ ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇതിലേറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ് ആണ് കളർ ഒരു ഫാബ്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർമെന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിന്റെ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ കളർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ വസ്തുവിൽ ലൈറ്റ് പതിയുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ചില കളേഴ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ചില കളേഴ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കളറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വിവരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹ്യൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇതിനെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ കളർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡയമെൻഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഹ്യൂ ഹ്യൂ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നെയിം ഓഫ് എ കളർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറത്തിന്റെ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹ്യൂ എക്സാമ്പിൾ റെഡ് ബ്ലൂ ദർ ആർ സിക്സ് ബേസിക് ഹ്യൂസ് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് വയലറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വാല്യൂ വാല്യൂ മീൻസ് ദ ലൈറ്റ്നസ് ഓർ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് എ കളർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കളറിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആക്കുക ലൈറ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക വൈറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കളർ ലൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കളറിനെ നമ്മൾ ടിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ഡാർക്ക് ആക്കണമെങ്കിലോ ആ കളറിന്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന തോറും അത് ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെ ആ കളറിന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂവിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഹ്യൂ മിഡിലും ഒരു വശത്ത് ടിൻഡും മറ്റേ വശത്ത് ഷെയ്ഡും ഓരോ കളറിനും ഒരു വാല്യൂ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും മിഡിലിൽ ഒറിജിനൽ ഹ്യൂവും മുകളിലേക്ക് ടിൻഡും താഴേക്ക് ഷെയ്ഡും ഓരോ ടിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിന് ഒരു പേരുമുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓർ ക്രോമ ഇന്റൻസിറ്റി മീൻസ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓർ ഡൾനെസ് ഓഫ് എ കളർ ഒരു കളറിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൾനെസ്സിനെയാണ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പല ഇന്റൻസിറ്റിയിലുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വാല്യൂ വ്യത്യാസപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഇന്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെട്ടെങ്കിലോ ആ കളറിന്റെ കൂടെ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു കളറിന്റെ കൂടെ ഗ്രേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളറിനെ അതിന്റെ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നു ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതിന്റെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോമില് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒറിജിനൽ കളർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതേസമയം അതിനകത്ത് ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് മങ്ങിയതായി കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹ്യൂ വാല്യൂ ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഹ്യൂ മീൻസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കളർ വാല്യൂ മീൻസ് ദ ലൈറ്റ്നസ് ഓർ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് എ കളർ ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി മീൻസ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓർ ഡൾനെസ് ഓഫ് എ കളർ ഇനി നമുക്ക് കളറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കളറിനെ പറ്റി പല തിയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാങ്ക് കളർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രാങ്ക് കളർ സിസ്റ്റം ദർ ആർ ത്രീ പ്രൈമറി ത്രീ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് സിക്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളേഴ്സ് ആദ്യം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്താണ് മറ്റു കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റു കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്താല് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കിട്ടില്ല മൂന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണുള്ളത് യെല്ലോ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സഹായത്തിലൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് രണ്ട് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് തുല്യ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സെക്കൻഡറി കളർ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആണുള്ളത
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ ഒരു പ്രൈമറി ഒരു സെക്കൻഡറി ഒരു പ്രൈമറി ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സും കിടക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈമറിയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സെക്കൻഡറി കളറും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടും യെല്ലോ പ്ലസ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ പ്ലസ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ പ്ലസ് വയലറ്റ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് വയലറ്റ് പ്ലസ് റെഡ് റെഡ് വയലറ്റ് റെഡ് പ്ലസ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് പ്ലസ് യെല്ലോ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളറിന്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രൈമറി കളറിന്റെ പേര് വേണം ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കളർ ചാർട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പ്രൈമറി മൂന്ന് സെക്കൻഡറി ആറ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സ് കൂടുന്നതാണ് ബ്രാങ്ക് കളർ വീലിന്റെ ഔട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേറെയും സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഈ കളർ വീലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പ്രാങ്ക് കളർ സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേ ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ഇത് മറ്റു കളേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രാങ്ക് കളർ വീലിലെ ചില കളേഴ്സിനെ വാം കളേഴ്സ് എന്നും ചില കളേഴ്സിനെ കോൾ കളേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പ്രാങ്ക് കളർ വീലിനെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ വാം കളേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലും കോൾ കളേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റേ സൈഡിലും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാം കളേഴ്സിന്റെയും കോൾ കളേഴ്സിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാം കളേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കളേഴ്സ് ഓൺ ദ റെഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വീൽ റെഡ് കളറും അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് വാം കളേഴ്സ് അതേസമയം കോൾ കളേഴ്സോ ഗ്രീൻ സൈഡിലുള്ളതാണ് കോൾ കളേഴ്സ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വാം കളേഴ്സ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് യെല്ലോ കോൾ കളേഴ്സ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് വയലറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വാമസ്റ്റ് കളർ ഓറഞ്ച് ഏറ്റവും കൂടസ്റ്റ് കളർ ബ്ലൂ ഇനി വാം കളേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാം കളേഴ്സ് ആർ ചിയർഫുൾ അതേസമയം കോൾ കളേഴ്സ് ആർ കാം ആൻഡ് റെസ്ഫുൾ വാം കളേഴ്സ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്താണെന്ന് തോന്നിക്കും അതേസമയം കോൾ കളേഴ്സ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാം കളേഴ്സ് വലിപ്പം കൂട്ടിക്കാണിക്കും അതേസമയം കോൾ കളേഴ്സ് വലിപ്പം കുറച്ച് കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ കളേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല ആക്സസറീസും ഉൾപ്പെടുന്നു അതായത് ബാഗ്സ് ജുവല്ലറി ഷൂസ് ഗ്ലാസസ് ഹാറ്റ്സ് വാച്ചസ് എക്സെട്ര പ്രാങ്ക് കളർ വീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല കളർ കോമ്പിനേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനോഹരമായ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കളർ സ്കീം എന്ന അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രോ എ പ്രാങ്ക് കളർ വീൽ and write about the various colors in it ഒരു പ്രാങ്ക് കളർ വീൽ വരച്ച് അതിലെ കളേഴ്സിനെ പറ്റി വിവരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിപ്പയർ എ ചാർട്ട് ഓൺ ടിൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ടോൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി വൺ കളർ കളർ വീലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടിൻറ്റും ഷെയ്ഡും ടോണും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക 